大家好，宠粉的姨太又来了。看了这么多古装剧，最考验演员颜值的还是那些奇葩头型，什么泡面头、爆炸头、铁刘海头。不过要说其中最容易出圈的，还得是白发。这种看似简单的造型，可不是所有人都能够驾驭的，尤其是男明星。接下来咱们就一起看看，谁凭白发出了圈，谁又因白发丢了脸吧。最近在追《沉香如屑》的集美，有没有被陈毅那句？再执着了。做我的帝后吧。古道呢？预告中的扎爹玄烨白发卷发造型，简直诠释出了三分与七分也，又疯批又上头。爱情与天下，我都不可能会放手的。除了扎爹，应援帝君在仙魔大战之后身受重伤，与生俱来的破碎感，又疯魔又疯批，战损装美学展现到极致。你乃是上古恶灵之首修罗族。和天，除了战损章登上热搜，剧中的蒙眼白发造型也顺势出圈。不得不说，这个造型简直太绝了，精致又耐看，禁欲又仙气十足。不知道大家更喜欢渣爹的大波浪，还是应渊的白长直呢？唐僧寺在最新的《长相思》路透中，白发造型可谓让我们期待值满满。《长相思》作为大 IP， 三位男主的加盟让这部剧未播先火，从选角开始就引来网友众多的关注。而在放出的路透中，相柳一袭战衣，白发在风中凌乱起舞，鲜血的红染红了战衣和白发，形成画面。面的刺激对比，白衣白发，衣袂飘扬，是极致的破碎感。龙云熙的古装造型应该没有人会拒绝吧？从《平里湖》中鱼潭的惊鸿一瞥，到香蜜沉沉进入声中润玉的惊为天人。龙一虚总是在给我们惊喜。他在新剧《长月烬明》中饰演的男主魔神谭台镜的黑衣白发造型，更是让我们见识到了什么是真正的邪魅狂战。白发造型又邪又霸气，在所谓的地狱美学下，硬生生增添了“狂妄天下，唯我独尊”的气质，是霸气，是邪魅，是极致的妖孽。今年热播的古装武侠爱情剧《且试天下》中，杨洋饰演的风兰溪，俊雅绝伦，气质不凡，尤其是中后期的白发造型，让人印象深刻。花眉如何？江湖上第一次见到，就莫名觉得。不过这个头套要是稍微松点就更好了。李易峰在古装剧《金双城》中也挑战了白发造型，他出演的海皇苏魔顶着一头白发造型出场时，竟然意外的好看。都是因为心中的花枯萎。这也是他本人多年来第一次挑战古装白发造型，白发的海皇苏魔增添了破碎感和柔性美，给美强惨人设增添了几分氛围感。龚俊在《山河令》中饰演的温客行也有白发造型，而且还是那种特别考验颜值的全发后梳，两边留一点修饰脸型，非常检阅大气。配上龚俊这张帅脸，真的挑不出错来。哈旭，你又无人子弟了。除了在《山河令》里的白发造型，龚俊在手游广告里也有过白发造型。这里整个人的气质和剧里的完全不一样，发型上是俏皮的微卷短发，发色在白色的基础上有淡墨的一缕红，再加上妆容上的精致感，整个人像是游戏里精致的瓷娃娃一样。提起古装男星中的白发造型，赫然在列的定有我们的东华帝君。试问，谁没有被一袭紫衣白发的东华帝君迷得神魂颠倒呢？知心人，酒过半巡城之际。高伟光的白发形象可以说是让观众都根深蒂固的地步，以至于换个造型、换个发色都很不习惯。三生三世十里桃花的现象级爆红，捧红了多少艺人？其中高伟光饰演的东华帝君是让观众和书粉都满意的程度。他本身的模特气质和身形，完美的投身比例，简直就是为仙风道骨的东华帝君而生的。
高伟光真的考虑一下，白发伴永久。还记得幻城里惊艳了无数人的音控室吗？马天宇饰演的音控室的盛世美颜，绝对是很多人心中的意难平。他完美演绎出小说笔下的银发男童，容貌的空灵清绝，白发造型左右对称，中间两缕龙须刘海，增加破碎感。头戴抹额和蓝色的美瞳，就像是仙界精灵王子一般，童话般存在的颜值。白发造型真堪称绝美，直到现在都足以惊艳所有人。要说《幻城》这部剧，可以说是白发造型最多的一部了吧？里面好多人几乎都是白发造型。刚刚说完了马天宇的，我们再来看看冯绍峰的白发造型。打眼一看还是非常帅的，很符合冯绍峰的脸型。衣服上的流苏和两侧的刘海都比较合适，妆造上的不适感几乎没有。只不过细看的话，就会发现这发饰抹额处的造型怎么有点像小魔仙里的造型，还有这同款的变发。细看还是有点雷同感，不过要说整体上不影响观感，再加上他的颜值一直挺能扛打的，只要妆造不太过于雷人，都能驾驭出满意的效果。云朦胧的白发造型也算是一绝。白发造型俊朗轻逸，怪不得很多人把他称为神仙弟弟，真的是仙气飘飘。朱威龙的叶尊形象当初一登场就被夸成了热搜，网友还送他一个“宇宙第一美人”的称号。叶尊本是剧中的大反派，一切破坏行动的幕后策划者，但是不同于以往观众对于反派人物的厌恶，因为朱威龙的白发造型太过于惊艳，以至于郑恒女孩对叶尊是满满的理解和心疼，觉得他的偏执极端的性格都是童年阴影造成的，把一个大反派演得人人喜爱，这也是。是一种本事。朱威龙诠释的叶尊不仅颜值高，还会装可怜、扮无辜、卖萌，更是一绝。就可以说把镇魂女孩拿捏得死死的。刘玄英的五官很帅气，但当这样的五官遇到白发造型时，还是很难驾驭得住。他在《琉璃》里的白发造型简直就是来拉低颜值的，披散着头发时也显得比较凌乱，看不出任何美感。同样是白发，到了《千古绝尘》就出彩多了。天启上神，紫衣白发造型，仙气飘飘，圈粉无数，不愧是仙侠剧的御用美男。阿伦的古装造型绝对可以在古装美男中排得上号，尤其是《周生如故》中让无数观众哭瞎双眼的周生辰，温风凛凛，自带王的气质。本王说话向来随心，在西周是这样，在江陵城。而他的其他角色的造型中，更是不同的角色造型，不同的同时又统一的好看，妥妥的古装美男。在和杨紫合作的《天地之白蛇传说》中，许宣雨中白发撑伞的造型，不知道让多少剧迷落泪，也不知道找地方躲一躲。马上就要冬天，你要在这里冬眠。邓伦曾经在《起星记之仙衣怒马少年时》里客串过一个角色，也是白发的造型，但这个造型似乎有点拉低了他的颜值，还是再看一眼旭凤，洗洗眼睛吧。的五官一直都是比较大气的一种类型，因此他饰演一些古装造型时就非常容易出来强大气场。之前在《三生三世》里饰演的帝君就受到不少人的喜欢，还有在《古剑奇谭》里饰演的紫印真人，一身白发配上这双手被握的气质，整个人的气场拉满。江恩俊在《武当》里饰演的张三丰的白发造型也是非常的经典。看完江恩俊的白发造型，终于知道了白发造型的正确打开方式。一头白发的焦叔，气韵一点没丢失，还是那样的强大有魄力。赵文卓在《至尊红颜》中扮演的李君羡，大家还记得吧？剧中的李君炫英气十足，沉稳内敛，文武双全，并且痴情于女主武媚娘。他与女主相遇、相知、相爱，却不能相守，甚至为了救对方，内力耗尽，武功尽废，头发全白，到最后还被迫自杀。赵文卓温润的气质以及符合自身外貌特点的扮相，令人久久难忘。不知道他所饰演的李君羡赚去了多少人的眼泪，即使到现在，还有人在为李君羡和武媚娘感到意难平。不过白发真不是谁都能驾驭好的，李治廷在白发的造型就有点翻车。在电视剧《白发》中，男女主因为特殊原因白了头发，李治廷五官精致立体，偏向欧美风，剧中的造型还算不错，演技呢也将纵正无忧，一身贵气，饱含深情的表现了出来。为你的
后期的白发造型就算不上出色了。原本他就有点长脸，也不知道是不是拍摄角度的问题，还是头套不合适，显得他的脸格外长，整体造型减分不少。如今本王也是白发，你们又该如何处置本王？每提次白发美男，王后帝的尉迟龙颜就要被拉出来鞭尸，也不怪大家反应那么激烈，实在是因为尉迟龙颜的白发造型太难看了。和白发枯燥分叉，暗淡无光，跟野地里的枯草简直没两样，让人恨不得帮他抹上一整瓶护发素滋润头发。演员演技也让人捉急。高冷龙王不等于面瘫龙王，王后帝双眼无神，面无表情，无论发生什么事儿，总以一个表情贯穿整场，为 AI 演技贡献了一份力量。尤其是打戏，整个人就直挺挺的杵在原地，即使是起飞也跟个木头似的，将呆若木鸡，诠释的淋漓尽致。造型的失败加上演员演技的拉垮，共同塑造了一个。完美的古偶丑男的形象，片段在漫天飘雪中，刘诗诗饰演的马尔泰洛西身穿红衣，独自站在雪中，眼神中充满了落寞和哀怨。这一幕成为了该剧的经典画面，让观众对她的演技有了深刻的认识。今天就来盘一盘影视剧中又美又飒的红衣造型，简直绝了！一面关山，刘诗诗饰演的人如意，身穿红色戏服，手执一把利剑，扎着高马尾，整个人尽显英姿飒爽的味道。微风吹起了她的裙摆，也吹动着我的心。真的是一位妥妥的侠女，浑身上下都展现着一股江湖气。在《步步惊心》剧中，刘诗诗饰演若曦，为四爷跳舞助兴，雪中红梅舞也成为四爷心中永远的白月光。刘诗诗一袭红衣，一支红梅，如舞台剧般极具艺术美感。本就舞蹈专业出身的刘诗诗，舞姿柔美，难度和艺术度颇高的舞蹈也被她演绎的摇曳生姿。他挥着梅花，洒洒点点，眼波流转，一袭红衣在白雪中翻飞，视觉冲击力极强，人面梅花相映红。雪中红梅舞，月下美人来。刘诗诗被称为天选古人，确实有原因的。轩辕剑里踏拔月儿的造型也让人印象深刻。高马尾配上一袭红衣，又美又飒，造型以及肌肤的白皙光泽度，秒杀一旁的于小雪。城楼上吹箫那一段，惊艳了多少人的童年，至今让人念念不忘。还有出自《仙剑奇侠传》三龙葵，龙葵这个实在是太经典了。红色的龙葵，愤怒有力量，不会挨欺负，谁不想要一个变强的分身呢？下面来说说赵丽颖的红衣造型。多年前花千骨里黑化后的红衣花千骨，人很惊艳。曾经那个天真的小骨不在，让人遗憾。《知否》里聪明坚强、善良贤惠的明兰是赵丽颖又一代表作。嫁人时，大红的嫁衣。配上红色的头纱和珠宝，是美的让人移不开眼，就像一朵含苞待放的红莲，温柔娴静。最后是有匪，剧中的周匪身穿红衣，妆容清淡，更加沉稳干练。陈芊芊，赵露思饰演的陈芊芊，一袭红衣，长街策马，真是又飒又美。无论是发型还是红衣，一出场都很亮眼，又美又飒。不愧是花园城三公主陈芊芊，号召力果然不同凡响。《笑傲江湖》，陈乔恩饰演的东方不败。一袭红衣的造型，当时真的惊艳了不少人。大红色的衣服很是艳丽，但是不浮夸，显得很是大气。高高的发髻，两侧是斜插金色钗环，在黑色的发色中很突出。耳环和金钗是同一个色系，给人贵气的感觉，和大红的衣服很搭。这个造型不仅美，还可以感受东方教主满满的杀气。当时导演让他来救场演一个反派女配，剧中一身红衣。愣是把一个遭人骂的反派给硬生生演成了主角，凭实力抢走了女主的风口。东宫彭小冉饰演的曲晓峰，彭小冉在东宫里饰演的西周九公主曲晓峰，绝对是让观众无法忘记的存在。东宫中的女主角小峰，独特精致又极具异域风情的头饰，配上一袭红衣，美得令人窒息。金色与红色的搭配，璀璨夺目，不可正视。衣红如风，肤白胜雪，巧笑嫣然，惊艳了时光。红色衣裙是小峰的颜值巅峰。剧中，他身着一袭红纱出场，策马而来，笑靥如花，红纱随风飘扬，意气风发。原来鲜衣怒马少年郎在形容女孩也可以如此贴切。《长相思》杨紫饰演的小妖，第一季中，小妖做回昊陵国大王姬，陪着枪炫回到西燕国之时，身着一袭红衣，配上白色的毛领子和金色发饰，当时真的是高贵十足。面对舅舅们的刁难，也丝毫不畏惧，让观众感受到了小妖的勇敢和坚毅。第二季还未播出，这个造型就火遍全网。
，这是小妖出嫁前在海边思考的妆造。这个造型十分惊艳，红衣如火，眼神如电，气质高贵。这个造型一出，感觉又是古装剧中的一个妆造天花板。白露在宁安如梦饰演的江雪凝前世费尽心机当上皇后，她容貌冠绝，暗藏野心，为了当上皇后，谁都可以利用，是个美艳坏女人。白露的皇后造型就是红衣。宁安如梦剧中白露的红莲妖后装满好看的，额间点缀着花垫，造型雍容华贵。江雪凝重生后不再是皇后，之后的古装就不是走这种浮夸风了，而是比较小家碧玉的风格。之前在周生如故的古装红衣造型美上微博热搜，还有招摇、九流霸主的红衣都美成经典。不少网友都认为白露穿古装比时装更有记忆点，可塑性非常强，可霸可飒，可甜美可妩媚，时而优雅端庄，时而英气逼人。白露好几套红衣造型也都很让人印象深刻，比如长月烬明和周生如故的大婚造型就都很有特点，还有招摇的女魔头造型则是比较霸气飒爽。迪丽热巴九尾红狐。说到红衣古装美人，怎么可能没有迪丽热巴？迪丽热巴在《三生三世十里桃花》就有多套红衣，让人印象深刻，是经典凤九红。之后在《烈火如歌》又化身红衣侠女，她在这部剧把红衣古装穿到极致，因为角色的代表色就是红色，所以几乎都是红色造型。而今年在《安乐传》，迪丽热巴依旧有红衣造型。当初迪丽热巴红衣撑伞的路透照，氛围感十足，播出前就曾美上热搜呢。迪丽热巴浓眉大眼的五官特别适合艳丽的颜色，红色在她身上特别合理，艳丽又霸气，甜美又俏丽，还带点微性感。红色就是迪丽热巴的颜色。而迪丽热巴，龚俊主演的《安乐传》也要定档今年暑期档。迪丽热巴在《安乐传》也有红衣造型呢，红衣撑伞的氛围感十足。当初还再一次美上微博热搜，李沁红衣造型美丽非凡，其在很多剧中也有过红衣造型。李沁在《楚乔传》中饰演天真无邪的纯儿公主，本来可以快乐一生，但是在被烟寻拒婚、遭人凌辱之后，纯儿走向了黑化。黑化后的李沁穿上了红衣，头上插着金簪子，美丽非凡。在《楚乔传》中，李沁在前期的单纯可爱和后期黑化的心狠手辣中转化自如，演绎出了纯儿公主在经历被拒婚和被凌辱之后的痛苦和报复之态。《锦绣南歌》中，李沁饰演的侠女离歌，阴差阳错成为沈家嫡女。与刘义康联谊，李沁身着红装，手拿团扇，嫁给刘义康。在大婚之日，李沁刺杀刘义康失败，被抓入狱。《狼殿下》中，李沁穿过三次红衣，第一次是自作主张嫁给王大陆饰演的博王时，第二次是嫁给肖战饰演的晋国世子时，第三次则是与博王相见时。每一次红衣造型都不一样，第一次简单漂亮，而第二次嫁给晋国世子则高贵优雅。李沁红衣造型美丽非凡，而且演技也是非常的好。玉骨遥人敏，肖战的玉骨遥开播后，女主角人敏的古装扮相被网友群嘲，特别是开头的红衣造型也引起讨论。古装剧特别容易出现红衣美人，只要演员够美，造型有仙气，红衣造型都很容易出圈。然而人敏在玉骨遥的红衣却被疯狂吐槽，首先剧里的刘海就被一直被说不适合人敏。而玉骨遥的红衣看起来也没有其他古装剧那么精致，造型放大了人敏的古装劣势，被大家吐槽三百六十度全死角。其实当初在《清平乐》，人敏也有过红衣造型，整体就比玉骨遥要适合人敏，更好看一点。刘亦菲红衣独舞，刘亦菲在铜雀台饰演的邻居，一身红衣，脆弱而又孤傲。铜雀台上的一舞倾城，翩若惊鸿，美得有种让人不真实的感觉。电影的故事背景加上刘亦菲身穿红衣，衬托出刘亦菲强烈的冷艳感，非常符合剧中的邻居。如果就光以故事背景论，我觉得用修颜女子飞鹦鹉，一袭红衣进风华来形容刘亦菲饰演邻居还是比较贴切的。杨超越在《七十吉祥》多红衣也很好看，《七十吉祥》收视成绩不太好，剧情和质感都被批评，唯一获赞的就是造型了。《七十吉祥》和《苍兰诀》一样，都走东方奇幻的风格，像是剧里祥云的红色嫁衣，头饰极尽浮夸，但很美呢。还有杨超越的《沧海女帝》造型，也是红色系古装。虽然杨超越的演技演一部就被吐槽一部，但不得不说，她穿起各种古装真的都蛮好看的。无论是华丽风还是清淡风，套在她身上都是美的。林青霞饮酒，香港电影四大经典镜头之一，出自电影《笑傲江湖之东方不败》。片中由林青霞饰演东方不败，上述的都是展示的女性之美，但林青霞的东方不败却有一种超乎性别之外的美，有女性的明艳大气，有男性的肆意张狂。
。青霞一身红衣，从水底钻出，素手执壶，举向天空，向口中倒酒，亮着水光的桃花眼，带色正浓的眉毛，那没有一丝娇弱，却带着妩媚的神态，似与天地融合。最美不过一抹红。中国人对于红色是刻进基因里的喜爱，是独树一帜的偏爱。经典红衣角色让观众记住了演员，演员塑造了这些经典的红衣，让属于二维的东西便立体起来，彼此成就